Xin chào tất cả các bạn Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc và tư vấn tình cảm cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình nhé Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay Bạn ấy có chia sẻ như thế này Em chào chị ạ à. Chị ơi, em và người yêu cũ Yêu nhau một năm thì chia tay Do em đòi hỏi yêu thương quá nhiều khiến người ta ngột ngạt Tình cảm sâu đậm nhưng anh lại có thể dứt khoát nói chia tay Em tiếp tục mắc sai lầm là níu kéo, nhắn tin, gọi điện liên tục, thậm chí còn đến tận nhà đòi gặp mặt Nhờ video của chị em đã kịp thời sửa sai Em im lặng với anh 2 tháng thì anh nói muốn làm bạn bè Chúng em nhắn tin qua lại và hỏi thăm nhau như hai người bạn Và rồi anh ngỏ ý muốn đi chơi, em đồng ý Sau hôm đó em có đề nghị quay lại nhưng anh không chịu Anh nói hiện tại tôi không muốn có một mối quan hệ mới hay cũ gì cả Hiện tại tớ đang có một cuộc sống một mình tạm ổn Nên tớ chưa muốn có một mối quan hệ nào thêm nữa Em im lặng, không nói gì, không đòi hỏi thêm Và tôn trọng quyết định đó Vậy theo chị thì em nên làm gì tiếp theo ạ? Em có nên tiếp tục giữ lại mối quan hệ bạn bè này Và liệu giữa chúng em có còn cơ hội nào để quay lại hay không ạ? Em thân mến, thực ra thì em đã kịp thời nghe những cái câu nói của chị để có thể sửa sai Nhưng mà sau khi sửa sai xong thì lại mắc tiếp một cái sai nữa trong các video mà chị có chia sẻ về bí quyết để quay lại với người yêu cũ ấy, thì chị có nói rằng Mình ấy, mình vẫn là một người tri kỷ, mình vẫn là một người bạn tốt nhưng mà chỉ quan tâm như một người bạn tốt thôi Chứ không phải là một người yêu Rồi cho đến khi chính người đó sẽ phải chủ động nói lời quay lại với em thì đấy mới là lúc Bọn em quay lại với nhau chứ không phải là em nói lời quay lại Thì thành ra là bao nhiêu công sức mà mình gìn giữ cái hình tượng của mình Đến cái lúc mà em định đi, đi chơi với người ta xong em về em đòi quay lại luôn thì bắt đầu là sụp đổ hết Bao nhiêu công sức là đổ xuống sông xuống bể lại bắt đầu lại từ đầu Bởi vì sao chị lại nói thế? Bởi vì chị có nhắc rất là nhiều lần và rất, rất là kỹ ấy, Đừng đòi quay lại Bởi vì em biết không, trước đây những cái ấn tượng xấu của em Dành cho anh ý á Nó đã rất là sâu đậm rồi Một cô gái ích kỷ luôn đòi hỏi yêu thương Mệt mỏi thảm hại Thì sau cùng với thời gian em ứng xử đúng đi rồi thì bắt đầu nó nguôi ngoai đi rồi Người ta bắt đầu những cảm xúc và những sự uh, ấn tượng tốt về em nó bắt đầu quay trở lại rồi Thì bắt đầu người ta muốn gặp em Người ta muốn gặp em vì nhưng vẫn chưa đến cái giai đoạn người ta muốn quay lại với em Người ta muốn xem xem sự thay đổi của em như thế nào Mà chưa kịp nhìn thấy cái sự thay đổi tuyệt vời của em, cao giá của em, giá trị của em, cuốn hút của em Thì em đã đòi quay lại luôn rồi Thì mình lại đánh sập em cái hình tượng của mình Đấy, cho nên là cái sai của em ấy, nó rất là phổ biến Với tất cả các bạn mà quay lại với người yêu cũ thất bại Bởi vì không có đủ sự kiên trì Chị đã nói rồi Quay lại với người yêu cũ nó cần cái bản lĩnh Nó cần sự kiên trì Một sự kiên trì mà không phải ai cũng làm được Đó chính là lý do mà cũng có rất nhiều bạn thành công Nhưng có rất nhiều bạn thất bại Nhưng mà thất bại thì chung một cái lỗi sai là không đủ kiên trì Kiên trì được một thời gian thấy người ta nhắn tin cho mình cái Không sốt sắng, không cuống cuồng lên Xong rồi đó quay lại luôn thì đấy là cái sai lầm Thế chị đã nói rồi Trong tình yêu bản lĩnh bao nhiêu hạnh phúc bấy nhiêu Nếu trong lúc đấy em bản lĩnh em giữ được mình ấy, Thì người đàn ông này phải khao khát có được em Chứ không phải là em khao khát có được người ta Em đã từng rất thảm hại trong tình yêu Vậy thì mình đã từng như thế Nhưng không có nghĩa là mình sẽ tiếp tục như thế Đúng không? Thì em phải biết rằng là con gái mình phải có lòng tự trọng Mình yêu thì yêu thật đấy Nhưng không phải là lúc nào yêu cũng phải nói ra câu yêu với người ta Đúng không? Đôi khi người yêu ấy, người ta nói là con gái tinh tế Tinh tế là cái chỗ đôi khi yêu người ta không nói ra lời Người ta để nó ở trong lòng này Để rồi chính đối phương tự cảm nhận được điều đấy Người ta trân trọng mình Người ta hạnh phúc khi ở bên mình Người ta muốn có được mình Người ta khao khát muốn được bước vào cuộc đời mình Thì đấy là cái cách làm của một người phụ nữ tinh tế Chứ không phải ở đây chị nhìn thấy em vẫn còn ích kỷ lắm Em chỉ làm tất cả mọi thứ theo bề nổi thôi như Ví dụ như nghe chị nói là không được đòi hỏi yêu thương Uh, giữ im lặng để cho người ta chủ động với mình Em cũng có làm nhưng em chỉ làm ở bề nổi thôi Em không làm được ở bề sâu Tức là một con người con gái có chiều sâu Có chiều sâu ở cái chỗ là Mình từ sâu trong trái tim mình Trong cái thay đổi trong tư duy của mình Mình biết rằng cái cô gái thảm hại trước đây là quá khứ rồi Cô gái bây giờ Là một cô gái tự trọng Biết giá trị của mình Biết mình xứng đáng với một người đàn ông Nhìn ra giá trị của mình Nhìn thấy sự tốt đẹp của mình Chiến đấu để có được mình Khao khát để có được mình Lấy với cái việc có mình là niềm vinh dự trong cuộc đời của người ta Nếu như em có cái tư duy đấy Thì em sẽ không bao giờ ứng xử thảm hại Như cái lúc mà em đòi quay lại đấy nữa Đúng không? Bởi vì cái tư duy của em đã thay đổi rồi mà Tư duy của em thay đổi ở chỗ là Em biết mình xứng đáng Em biết mình giá trị Em biết mình bước đến cuộc đời của người ta để làm gì 
đúng không? Em bước đến cuộc đời của anh vì anh cần có em Vì em muốn làm cho anh hạnh phúc, vì em muốn làm cho cuộc đời của anh có ý nghĩa hơn Vì anh muốn cho anh biết được rằng à Có một người con gái tuyệt vời như, như thế này Biết uh, hy sinh, có chiều sâu, biết nghĩ cho người khác hiểu chuyện như thế này Đúng không? Em phải biết rằng em phải có cái gì tốt đẹp Em phải có cái gì hơn người Hơn những người bình thường khác Thì em mới có lý do để em được yêu hơn những người bình thường khác chứ Đương nhiên chị biết em cũng đã có nỗ lực rồi, đã có cố gắng rồi Nhưng mà thiếu đi chút kiên trì Thiếu đi cái bản lĩnh của một người biết mình giá trị cao Đấy thì em phải biết là đàn ông ấy Họ cũng thích, họ yêu được một cô gái giá trị cao Chứ họ không thích rằng có một cô gái lê lết ở đây Xin và đâu mình bố thí Bố thí tình cảm Không Có bố thí như thế mình cũng không thèm chứ Đúng không? Cho nên đừng bao giờ là con gái thảm hại Thảm hại sẽ không có tình yêu Chị nói thật ngay cả lúc đấy anh ấy còn nói rằng Đồng ý chúng ta quay lại với nhau Bọn em cũng không có hạnh phúc Bởi vì anh không có cảm giác được rằng Anh yêu được một cô gái thực sự có giá trị Và chính bản thân em cũng không biết rằng Em là một cô gái có giá trị Thì làm sao mà trong tình yêu này em hạnh phúc được Cho nên Thôi coi như là cái sự thất bại đấy cũng là tất nhiên rồi Mình hiểu tại sao mình lại thất bại Mình thảm hại nên mình thất bại Mình không biết giá trị của mình ở đâu nên mình bị người ta hạ thấp Nhưng bây giờ thì khác rồi nhá Và biết mình có giá trị Mình giá trị cao Mà người đàn ông này, cái người mà mình yêu đây này Anh ấy sẽ phải biết rằng có được mình trong đời là niềm hạnh phúc của anh ấy Bởi vì sao? Bởi tình yêu của mình nó rất thuần khiết Bởi tình yêu của mình nó rất tinh tế Bởi tình yêu của mình nó rất chân thật và tình yêu của mình nó rất cao thượng Anh sẽ không thể tìm được một cô gái khác nào Yêu anh bằng một tình yêu cao thượng như thế Bằng sự hiểu chuyện như thế Bằng sự giá trị như thế Đấy thì em phải biết rằng Mọi thứ ở em trao cho anh ấy nó là giá trị Em phải biết đi đã Thì rồi người khác người ta mới biết rằng đấy là giá trị Chứ phải em hạ thấp bản thân mình Em coi mình một cách rất thảm hại Xong rồi người ta phải nâng em lên Và coi em một viên ngọc quý Em coi mình là viên đá Không có nghi lý do gì người ta coi em là viên ngọc quý cả Em phải coi mình như một viên ngọc vô giá trong cuộc đời này Có một không hai trên cuộc đời này Em phải trân trọng cái viên ngọc đấy Thì rồi người ta nhìn thấy cái cách em trân trọng chính mình Thì người ta mới trân trọng em nhá Đừng bao giờ coi mình như một viên đá Và rồi nghĩ rằng người khác sẽ coi mình như viên ngọc Chừng nào em muốn được người khác coi em như viên ngọc Thì hãy nhìn lại chính mình Nhìn lại giá trị của mình Tốt lại cái giá trị của mình Biết giá trị của mình ở đâu Để mình đem đến những giá trị Để mình có lòng tự trọng để rồi chính người đàn ông người ta phải chiến đấu để bước vào cuộc đời của em nhá bây giờ cái điều em cần làm là gì dù gì thì mình cũng mới xin quay lại xong thì bị từ chối thì đấy cũng là một cái điều xấu hổ của mình thì thôi là mình nói chung là mình cũng không bây giờ có mặt mũi nào mà nói chuyện với người ta mình cũng ngại cho nên em hãy tạm thời giữ im lặng một thời gian đi im lặng một thời gian đi để sau này người ta bắt đầu nói chuyện với em nhá lúc nào người ta bắt đầu nói chuyện với em thì lúc đấy em sẽ lại nói chuyện với anh ý nhưng Đảm bảo cho chị là em nói chuyện với anh ấy như một người bạn bình thường nhá Một người bạn này, một người bạn tốt này Để khi em làm bạn tốt của anh ấy, anh sẽ nhìn thấy một cô gái rất tuyệt vời Một cô gái giá trị rất cao Một cô gái ngày càng tốt hơn, hiểu chuyện hơn, tài giỏi hơn, xinh đẹp hơn Cuốn hút hơn, tất cả những cái hơn của em đấy Nó sẽ khiến cho người đàn ông này thấy được rằng À, mình đã bỏ lỡ một cô gái tuyệt rồi Đúng không? Mà em lại không đòi quay lại Anh ta cũng không biết là em có còn yêu anh ta hay không Anh ta có còn cơ hội để bước vào cuộc đời em hay không Thì chính cái điều đấy Chính cái sự không biết này nó khiến anh ta thúc giục anh ta Sẽ phải đẩy nhanh cái quá trình là Mình muốn có được cô ấy trong đời Nhưng để đến được cái ngày đấy Thì em sẽ phải bản lĩnh rất lớn Để giữ mình Để không có nói ra câu yêu Không có nói ra câu quay lại Tình yêu nó tinh tế là ở chỗ Mình không cần nói yêu Để người ta phải cảm nhận Cảm nhận rồi người ta phải tiếc, người ta phải nhớ và người ta phải thúc đẩy người ta phải muốn có một cái sự chính thức với mình Nhớ chứ phải mình thảm hại ở đây mình muốn được ở bên cạnh người ta trong khi người ta không muốn Không, mình không hạ mình để có một tình yêu như thế Thì em phải biết là như vậy, giá trị hơn, bản lĩnh hơn, vấn đề của em bây giờ là không biết giá trị của mình Đấy, chỉ có một cái điều đấy thôi Còn thực sự mình nhìn ra giá trị của mình thì mình sẽ không thảm hại đâu em ạ Mình xứng đáng có được sự trân trọng, tôn trọng nhiều hơn thế chứ không phải là chỉ như vậy thôi mà mà đã được mình yêu đâu Kể cả anh có quay lại thì tình yêu của em cứ nhằng nhàng Nó cũng chẳng phải là một cái thứ tình cảm gì mà Sự khiến cho người ta cảm thấy rằng Ồ, oh, một tình yêu tuyệt vời, một tình yêu nồng cháy Một tình cảm khắc cốt đi tâm Không, không thấy như thế Bởi vì chính cái tư duy của em nó chưa đúng nhá Tư duy đúng đi, rồi sẽ có hạnh phúc Đấy là lời khuyên của chị Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây Xin chào và hẹn gặp lại